पैनी निगाहे कसा हुआ बदन तेज दिमाग हाथ में बंदूक जिस्म पर वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा ये एक सीमा रक्षक की पहचान है जमीन पर पानी में दलदल में बर्फ पर या रेगिस्तान में हर जगह दिलो जान से डटा ये जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है और हर बाहरी मुसीबत को हम तक पहुंचने से पहले इसके विश्वास और मजबूत इरादों का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सीमा पर रह रहे लोगों में सुरक्षा के एहसास को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए एक दिसंबर सन उन्नीस को श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का जन्म हुआ श्री के एफ रुस्तम जी को बीएसएफ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है आज हम अपने सिद्धांत जीवन पर्यंत कर्तव्य और अपनी प्रकृति कोई भी काम कभी भी कहीं भी पर डटे हैं और आज के समय में हिंदुस्तान की एक बेहतरीन फोर्स के रूप में पहचाने जाते हैं हर एक जवान हर एक सीमा रक्षक हर वो शख्स हर वो इंसान जो सीमाओं पर है सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही योद्धा नहीं होता युद्ध करना तो उसका कर्म है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो एक योद्धा है अपनी सीमाओं की चौकसी में दिन रात जुटे अपने देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले सीमा प्रहरी का जीवन धर्म और कर्म के दोहरे दायित्वों को निभाने में ही होता है हौसले टूटने न पाए उड़ान अभी बाकी है कदम लड़खड़ा ना जाए कि सांस अभी बाकी है देखा है हमने तेरे लहू में उबाल तू खामोश है कि तुझ में इंसान अभी बाकी है बीएसएफ एक परिवार है और हमारे हर परिवार की खुशी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक संतुष्ट और परिवार की ओर से चिंता मुक्त व्यक्ति ही अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकता है छोटी छोटी कोशिशें भी कभी बड़े बड़े सपनों को सच कर देती है बस जरूरत होती है एक पहल करने की इसी सोच के साथ हमारे आला अफसरों ने शुरुआत की एक एक कर हर उस कोशिश की जो हमारी फोर्स के लोगों उनके परिवारों और सीमाओं पर बसे लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इन योजनाओं ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया डायरेक्टर जनरल के के शर्मा सर हमारे पास एक्चुअली एक सेमिनार में आए थे एक सिविलियन की तरह हमें पता भी नहीं था कि वो डी जी बी एस एफ है और उन्होंने एक सेमिनार हमें अटेंड किया जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात कर रहे थे कि कैसे हर महीने कुछ पैसा जोड़ के आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं सो द कॉन्सेप्ट बेसिकली इज कि कैसे कोई भी आदमी एक नो नथिंग इन्वेस्टर भी जिसको कोई स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं है वो भी कैसे महीने के महीने पैसा कहाँ निवेश कर सकता है तो हम वो जवानों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ठीक तरीके से इन्वेस्ट करें तो ना नॉलेज ज़्यादा चाहिए ना इसमें रिस्क ज़्यादा होता है बट इफ़ यू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और आप महीने के महीने इन्वेस्ट करते रहें और कैसे अपने लिए कंपाउंडिंग की मदद से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो वी हैव सीन अ चेंज उन उनका सोचने का तरीका काफ़ी बदल गया है लोग सेविंग के बारे में सोचने लग गए हैं इनफैक्ट बी एस एफ ने यह भी बहुत ध्यान रखा है कि उनकी फैमिलीज भी इन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो उनकी वाइफ्स को भी समझ पड़े कि वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हैबिट ऑफ सेविंग बच्चों में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है डी जी साहब के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत हमें पता चला और हमारे कंपनी कमांडर ने हमें गाइड किया इसके बारे में तो हमने सोचा कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पहले हमारा पैसा ऐसे बैंक में पड़ा रहता था तो कोई इंटरेस्ट भी खास नहीं मिलता था तो फिर हमने जो म्यूचुअल फंड का ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट किया तो इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है बढ़िया इसमें सॉफ्टवेयर में हम डेली डेली अप डाउन चेक कर सकते हैं अभी हमारा कितना पैसा है इंटरेस्ट कितना मिल गया तो इससे हमें भी लगता है कि हमारा पैसा स्कोर है मतलब हमें हमारा पैसा ठीक जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है वेलफेयर मीटिंग से हमें पता चला वित्तीय साक्षरता के बारे में आ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें वहाँ पे बुलाया जाता है ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं और उसी से हमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं जैसे इन्होंने बताया अभी तो ये जो एक्चुअली में जो प्रोग्राम चलाए हुए हैं हमारे डी सर की तरफ से चलाए हुए हैं ऑल ओवर बी में तो हमने भी उससे काफ़ी प्रेरणा मिली और हमने भी थोड़ा सा इन्वेस्ट उसमें करना शुरू कर दिया है अब अच्छी सी फीलिंग आती है अपने अंदर कि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन इन फ्यूचर वो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा 
तो उसे हम बच्चों की शादी बच्चों की हायर एजुकेशन या और किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारा सोच कर जो हम भी आज सर्विस कर रहे हैं ये सारा सोच कर हमें बड़ा अच्छा सा लगता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है प्रेप मंत्रा एक ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है जिसमें लोग पढ़ाई कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं प्रेप मंत्रा की जो सोल्यूशन और सर्विसेज हैं वो हम बीएसएफ के वार्ड्स के लिए उनके पर्सनल के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए निशुल्क प्रोवाइड करते हैं इन एसोसिएशन विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑफ बी एस एंड द टॉप प्रास मेन चीज़ ये है कि हम कोशिश करते हैं कि बी uh, के वार्ड्स को वही अपॉर्चुनिटी मिले uh, मेजर एग्ज़ाम्स और मेजर करियर करियर पास चूज़ करने में जो एक शहर में रहने वाले या रिलेटिवली ज़्यादा पैसे वाले बोर्ड को मिलती है पीएसएफ एस शिक्षांतर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जहां पे पीएसएफ के थ्रू प्रेप मंत्रा बॉर्डर के जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स हैं उनको वेरियस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में मदद करती है यूजिंग द प्रेप मंत्रा प्लेटफॉर्म मैं प्रेप मंत्रा अपने जो मैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट के लिए तो उसके लिए मैं प्रेप मंत्रा यूज़ कर रही हूँ प्रेप मंत्रा में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आजकल जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उस सबकी प्रिपरेशन के लिए एक साल में आपका एक लाख तो आराम से लग जाता है तो ये सब एक मीडियम क्लास जो फैमिली है उसके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है तो ये जो प्रेप मंत्र है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यह ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि इसे हम घर बैठ के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का होलिस्टिक वेल बींग इस विषय पर विशेष जो ध्यान गया है उसके पीछे मैं गीता के इस छंद को बोलना चाहूँगा प्रसाद सर्व दुखा नाम हान रस्सी उपजायते प्रसन्न चेतसो झ्यासु बुद्धि पर प्रतिष्ठते यदि व्यक्ति या नागरिक या कार्मिक प्रसन्न है आंतरिक रूप से गदगद है तो उसके कार्य की कुशलता भी बढ़ेगी साथ ही साथ वो नागरिकों की और राष्ट्र की और लोक की सेवा बेहतर ढंग से कर सकेगा हम अपने सैनिकों को योग में प्रशिक्षित करा के तनाव रहित रहने की कला सिखा करके उनकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आत्मिक विकास में विशेष योगदान दे रहे हैं ये सैनिक अपने घर जा कर के अपने परिवार को भी ये प्रशिक्षण दे करके तनाव मुक्त हो रहे हैं और परिवार में प्रसन्नता ला रहे हैं साथ ही साथ सीमांत नागरिकों को भी, को भी प्रशिक्षित करने के लिए अब हमने योजना चलाई है जिसका लाभ उनको भी मिलेगा पहले हमारा क्या होता था पीटी होता था पीटी के दौरान हमारा भारी बॉडी का विकास होता था जैसे हमारी ट्राइसेप बाइसेप और क्या है हमारी लेग या थाई का और स्ट्रॉन्ग बना आता था लेकिन जब से योग आया था योग के जरिए हमारा क्या है अंदर का सिस्टम है जो हमारा आध्यात्मिक आंतरिक भाव अच्छे हुए हैं और हम योग से इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हमारे को कभी भी तनाव नहीं हमारा बॉडी वेट भी अच्छा रहता है और हम बॉर्डर के ऊपर अच्छी ड्यूटी करते हैं और एक करता ध्यान रहता है दुश्मन के ऊपर मैं तो उड़ीसा की हूँ उड़ीसा से पहले घर से फर्स्ट टाइम में बी एस तो उस टाइम मुझे घबराहट सा हुआ पहली बार तो डर लगता है बी एस एफ में पहले पीटी होती थी अब पीटी के साथ योगा भी ऐड किया गया है तो योगा में एक तो ट्रेस तो आता नहीं मेडिटेशन वो सब करते हैं तो सबसे पहले मेरा ट्रेस दूर हो गया और मैं किसी से बात नहीं करती थी पहले लगता था क्या बात करूँ अभी तो खुल के बात भी करती हूँ बात करती हूँ डर नहीं लगता है कुछ भी नहीं पहले तो मैं कुछ भी ऐसे ही पीछे ही रहती थी तो अभी योग से लगता है कि मन भी शांत रहता है हमेशा एक्टिव होता है शरीर से हमेशा हर टाइम ही एक्टिव ही रहते हैं तो इसीलिए अभी योग में अच्छा लगता है इन सभी प्रयासों के दौरान डी ने महसूस किया कि जो हमारे नवविवाहिक जोड़े हैं वो एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि तीस साल की जो सर्विस है उसमें मात्र पाँच साल बीएसएफ का जवान अपने फैमिली के साथ वक्त बिताता है इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बीएसएफ में अतिथि ग्रह बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ जिसके तहत 
हर बीएसएफ की फॉरवर्ड लोकेशन पे अतिथि गृह बनाने का काम शुरू हो चुका है इस आदेश के बाद बीएसएफ में एक उमंग की लहर दौड़ चुकी है जैसे पहले मैं इनको बोलती थी जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाए तो बोलती थी इनको लेके जाए बोलते कहाँ लेके जाओ कहीं रहने के लिए तो है नहीं कोई सुविधा है नहीं तो कम से कम अभी दो तीन साल से ये है कि मैं बराबर जब भी छुट्टी हो जाए बच्चों के आ जाती हूँ उनके पास ये कई बार बोलती थी हालांकि उस समय हम लोग मतलब न्यूली मैरिड थे लेकिन कोई उपाय कोई विकल्प नहीं था और ये सिर्फ ऐसा कोई जगह नहीं था और बाहर होटल अफोर्ड नहीं कर सकता दूसरी बात अगर करता भी तो मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ परफॉर्म नहीं कर सकता था अतिथि गृह बनने से हो गया कि मतलब मेरे को अपनी मिसेस को लाना हो मेरे को अपने बच्चे लाने हो कभी मदर फादर को लाना हो घुमाना हो एक रखने के लिए मेरे पास जगह है यहाँ पर और भी लोगों को फैमिली आ रखी है ये सारे मिल गए अच्छा गप करने का माहौल बनता है अच्छा माहौल बना हुआ है घर जैसा माहौल है बिल्कुल अपना घर फील करते हैं बच्चे भी बड़े खुश हैं मेरे लिए अतिथि गृह घर से दूर एक ऐसा आशियाना जो मुझे बी ने दिया है मेरा एक छोटा सा अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कम से कम पाँच लाख लोगों की मृत्यु आर्गन्स ना मिलने की वजह से हो जाती है और अगर हम एक लिवर डिसीजेस का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो कम से कम दो लाख लोग ऐसे होते हैं जो लिवर डिसीजेस से जिनकी डेथ होती है और उसमें से 15 टू तो 30,000 थाउजेंड डेथ्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं लेकिन जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो डोनर ना होने की वजह से हार्डली थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड लोगों का हो पाता है सिमिलरली कार्नियल ब्लाइंडनेस अगर हम ले लेते हैं जो कि एक प्रिवेंटेबल डिसीज है लोगों को साइट मिल सकती है तो वन लैख लोगों को जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लोग ही कार्निया उनको मिल पाता है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डोनर एंड रेसिपियंट के बीच में एक वाइड गैप है और बहुत सारी प्रेसियस लाइफ को बचाने के लिए आर्गन डोनेशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएफ अपनी सीमाओं पर जिम्मेदारी निभाने के अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बखूबी निभा रही है 2016 से हमने आर्गन डोनेशन में मुहिम शुरू कर रखी है मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये सब जो मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं या इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ वन साइड नहीं है हम इसको उदाहरण के साथ भी लोगों के सामने लाना चाहते हैं मेरे हस्बैंड जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी बल के ही एक कमांडेंट थे पहले उन्होंने जीवन रहते हुए देश को सर्व किया जब वो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में कार्यरत थे अचानक हृदयाघात से उनका निधन हुआ और उनकी इच्छा के अनुसार हमने उनके सारे आर्गन्स एम्स में डोनेट किए और मैं जानती हूँ कि उससे बहुत सारे लोगों को जीवन मिला है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी ये प्लेस ले रखा है कि मेरे भी सारे अंग मैं दान कर चुकी हूँ मैंने ऑर्गन डोनेशन 2015 में गया था 16 में मुझे इसका कार्ड मिला एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड के सिलेबस में एक कहानी है ददीची की महर्षि ददीची वो पढ़ी थी तो उसका महत्व तो समझ में नहीं आया पर यह समझ में आया कि कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उस टाइम से दिमाग में बात बैठी हुई थी कि कभी ना कभी मैं भी ये काम करूँगा इसका फ़ायदा क्या है मुझे नहीं पता था अब जाके ज्ञान हुआ कि एक आदमी कितने आदमी को भला कर सकता है मैंने अपनी लाइफ एंजॉय की दूसरा कोई और एंजॉय करे इन ऑर्गन से ये उद्देश्य है और डोनेट करने का मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है ये बल्कि मैं कहूँगा ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा बीएसएफ से जो रिलेशन है या हमारा जो सारे नोटों का रिलेशन है ये पिछले दो तीन साल से बहुत ही गहरा संबंध है और बी के जवानों ने जो कि हमारे दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं उसके बावजूद हमें सत्तर हज़ार से ज़्यादा प्लेजेस हमें दिए हैं हम उनका हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं उनका नमन करते हैं आई एम आदित्य मेहता अ बाउनी एम प्यूटी इनफैक्ट अ वेरी प्राउड अबाउनी एम प्यूटी अ फर्स्ट इंडियन टू विन टू सिल्वर मेडल्स फॉर कंट्री नेशन साइकिलिंग चैम्पियनशिप आई डिसाइडेड टू डू कश्मीर कन्याकुमारी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड किलोमीटर्स थर्टी टू डेज and i became the first indian to complete that route and that time i met bsf ig my mentor uh, shri p s sandhu operational duties ke dauran hamare bsf ke kai karmik devyang ho jate hain aur unki zindagi ruk si jati hai aur ye jo ruki hui zindagi ko wapas patdi pe lane ke liye humne devyang skill development center aur aditya mehta foundation ke saujanya se apne jo devyang bhai hain unko humne sports mein training deke para athletes bana ke इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स में हिस्सा दिलवा के कई उन्होंने मेडल जीते हैं जिसके तहत उनका जो मनोबल है वापस उसी स्तर पे आ गया है 
स्पोर्ट्स के साथ साथ हम अपने दिव्यांग भाइयों को स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि इनकी रिटायरमेंट के बाद जो इनकी आमदनी में जो कमी या कटौती हुई है वो इस के तहत वो पूरा कर पाए इस स्किल डेवलपमेंट को एन के तहत और ज़्यादा स्ट्रक्चर किया गया है जहां ना केवल जवान बट उनके परिवार और बी की जो डिप्लॉयमेंट बॉर्डर एरियाज पे है वहां सिविलियन पॉपुलेशन को भी इसका फ़ायदा मिले और वो अपनी जो आमदनी में बढ़ोतरी करें मेरा एक ऑन गवर्नमेंट बोनोफाइड ड्यूटी के दौरान एक हाथ और एक पैर देश के प्रति न्यौछावर हो गया है मेरे को शुरू में पता चला था बहुत बुरा लगे जिंदगी एकदम खराब हो गई जैसे कुछ है ही नहीं लेकिन बाद में तब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे तब मैंने सोचा भगवान मेरे पति अच्छा हो जाए बी एस एफ वालों ने भी हमारा साथ दिया हमारे दुख को आपने महसूस किया मेरे पति को इतनी दूर ये ऊँचैया छूने के लिए भेजा नहीं तो कौन किसी का साथ देता भी नहीं आजकल दिव्यांग स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलने के बाद मैंने डेटा ऑपरेटर का कोर्स किया इस कोर्स के माध्यम से मैं आज अपनी ड्यूटी सक्षम रूप से करने में तैयार रहता हूं। इसमें जो है हम दिव्यांगों के लिए एक इतना अच्छा मोटिवेशन मिला है कि हमें दिव्यांगता का बिल्कुल भी जो है एहसास नहीं होता दिव्यांग होना कोई गलत बात नहीं है किसी के साथ भी अनफॉर्चुनेटली कभी भी कुछ भी हो सकता है बट हमने इतना कुछ देख भी आज जो है एक सैनिक के तौर पर हम अपना कार्य पूर्ण तरीके से करते हैं इन सभी योजनाओं को साकार करने में बी एस एफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है अपने पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन सपनों को सच करने में वो कहीं भी कभी भी किसी से कम नहीं है हमारे जवान हमारे लोग परिवार हमारी कम्युनिटी ये हमारी जिम्मेदारी है जिनको हम अपना समझते हैं और बाबा के जरिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके सुख दुख में साथ खड़े रहें और समय समय पे हम ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं सभी जगह ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे आके काम करें इसके अलावा हमने ड्रग एब्यूज़ के लिए भी शुरुआत की साइकिल रैली निकाली जिसमें कि लोगों को अवेयर कराया कि क्या सही है क्या गलत है हम हर साल ड्रेन बसेरा लगाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ की जो लोग बाहर से लोग आते हैं उनके रहने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है छः लाख के करीब पौधे लगाए थे एक घंटे में हमारे बॉर्डरिंग एरिया में काफ़ी बच्चे देखे गए हैं कि जो कटे होठ वाले थे तो उनको हमारे बीएसएफ के बाबा सभी मिलके उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम लेके आते हैं हॉस्पिटल्स में जो एन जी स्माइल ट्रेन है वो उन्होंने हॉस्पिटल्स में उनके साथ मिलके ऑपरेशन करवाते हैं उसके बाद उन बच्चों को उनकी देखभाल करने के बाद कुछ समय बाद उनको वापस उनके घर छोड़ के आते हैं और ये प्रोसेस दो बार होता है हमारे यहाँ बच्चों को स्पीच थेरेपी के माध्यम से उनको बोलना सिखाते हैं ठीक से और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की चीज़ है जो हम इन बच्चों के लिए कर पाए क्राय ये जो संस्था है वो बच्चों के लिए काम करती है हमारे एक कैंप के पास में ही ये कार्य करते हैं डिग्री कैंप है हमारा उसके पास में स्लम एरिया है उसको हमने भी अडॉप्ट किया है तो वहाँ के बच्चों के लिए हमने प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो हम उनको करवा रहे हैं बहुत मज़ा आता है सबसे ज़्यादा नेट चलाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि घर पे इतना नेट चलाने को नहीं मिलता है यहाँ पे आके हम लोगों ने नेट चलाया सब चीज़ देखा अच्छा लगा एस एफ में आके कुकिंग का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे कुकिंग का कोर्स करने में काफ़ी अच्छा लगता है और मैं कुकिंग बहुत ही मन से और सीखता हूँ मुझे बी एस एफ की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि इनने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया है जिसके जरिए से बच्चा अगर सीखता है आगे जाके अगर वो काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑफर है उसे बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बी एस एफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हम यहाँ टेलिंग सीख रहे हैं हम जैसे कहीं और जाते हैं तो वो अच्छे ढंग से नहीं सिखाते हमें यहाँ काज बटन यहाँ से ही सुई धागा सब चीज़ देते हैं टेलरिंग से मैंने ये सपना सोचा था कि मैं सीख करके कम से कम अपने लाइफ में अपना खर्चा तो निकाल ही सकती हूँ कभी जी जिंदगी में आगे फ्यूचर में इनकेस ऐसा होता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये एक चीज़ मेरे पास है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ आगे और मैं बी का स्पेशली स्पेशली धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ स्कीम शुरू की है कि हम जैसे बच्चे जो ये चंद चीज़ें नहीं कर पाते हैं अच्छे से ये सब सीखते हैं आगे बढ़ते हैं और मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों से अपने लिए ही नहीं इन केस में अपनी सारे संघ के जितने भी बच्चे हैं मैं उन सबके लिए बहुत खुश हूँ सो थैंक यू बी एस एफ 
वक्त के पहिए की अपनी रफ्तार होती है और हमारी कोशिशों की भी अपनी रफ्तार रही उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज अच्छा लगता है और खुशी होती है देखकर कि हमारा हर सदस्य उसका परिवार और सीमाओं पर बसे हमारे सीमा बंधु आज खुश है सफर मुश्किल है पर हौसले तो जिंदा है हम वो हैं जहाँ मुश्किल है भी शर्मिंदा है ये मूल मंत्र है बी के जवान का बी के अधिकारी का और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी जोश के साथ में हम अगर अपनी ड्यूटी करते रहेंगे तो हर तरह की बुलंदियाँ जो हैं उन तक पाने में हम सक्षम हैं और बी ने जिस तरह से अभी तक अपना सफ़र तय किया है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है इन सभी स्कीम्स का फोर्स में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये इस बात से जाना जा सकता है कि हमारी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स एंड एफिशिएंसी इज़ एट ए ऑल टाइम हाई इवन इन दी एरिया ऑफ स्पोर्ट्स बीएसएफ ने अपना सभी पुलिस फोर्सेस में नंबर एक स्थान बनाया हुआ है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सुसाइड्स रेट्स में भी पहले से कमी आई है जो कि हमारी ऊंचे मोराल को दर्शाती है हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हम अपनी फोर्स को एक हैप्पी और हेल्दी फोर्स बनाएं। मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश की पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित सीमाओं के साथ ही देश में खुशहाली और विकास संभव है जय हिंद